Halo gengs, nama aku Erwin dan di video kali ini seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi. Berhubung sekarang udah akhir tahun dan sebentar lagi menjelang tahun 2022. Nah, kali ini aku bakalan bahas tentang handphone terbaik yang paling laku di akhir tahun 2021 ini dan cocok digunakan di tahun 2022 nanti. Oke, jadi langsung saja ini dia 6 handphone terbaik paling laris menjelang tahun baru 2022. Salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh Redmi Note 10S terletak dari segi layarnya yang sudah mengusung panel berjenis Super AMOLED seluas 6,43 inci. Serupa dengan Redmi Note 10 reguler, ponsel ini turut dilengkapi dengan 4 kamera belakang yang disusun dalam modul berbentuk persegi panjang. Adapun konfigurasi keempat kamera tersebut terdiri dari kamera utama 64 megapiksel kamera ultra wide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Di bagian depan, Xiaomi turut menyematkan lubang punch hole yang memuat satu kamera selfie 13 megapiksel. Redmi Note 10S ditenagai dengan sistem on chip khusus gaming MediaTek Helio G95 yang dipadankan dengan dua pilihan RAM dan storage yakni 6 per 64 GB dan 8 per 128 GB. Ponsel ini membawa sejumlah peningkatan dari segi spesifikasinya khususnya pada sektor dapur pacu. Poco X3 Pro kini diotaki dengan sistem on-chip Snapdragon 860, berikut kapasitas RAM 6 atau 8 GB, serta media penyimpanan internal 128 atau 256 GB yang bisa diperluas dengan kartu microSD hingga 1 TB. Xiaomi turut membekali Poco S3 Pro dengan panel IPS LCD seluas 6,67 inci, 1080 kali 2400 piksel. Layar tersebut telah mendukung refresh rate hingga 120 Hz dan touch lamping rate 240 Hz. Di sisi atas layar terdapat punch hole berisi kamera selfie 20 megapiksel. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, Konfigurasi kamera Poco S3 Pro mengalami penurunan resolusi dari 64 megapiksel di Poco S3 NFC menjadi 48 megapiksel. Hal ini juga terjadi pada kamera ultra wide, di mana Xiaomi memangkas resolusi kamera ultra wide Poco S3 Pro menjadi 8 megapiksel dari sebelumnya 13 megapiksel di Poco S3 NFC. Sementara itu, kedua kamera lainnya terdiri dari kamera makro 2 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Peluncuran Poco X3 GT dilakukan pada Kamis 19 Agustus 2021 secara live. Poco X3 GT hadir dengan layar berukuran 6,6 inci yang cukup luas dengan dukungan Full HD+, 1080 kali 2400 piksel. Layar Poco ini juga dilengkapi dengan refresh rate mencapai 120 Hz. Sektor kamera juga cukup siamik karena menggunakan 3 sensor dengan besaran 64 megapiksel, 8 megapiksel untuk ultra wide, dan 2 megapiksel untuk makro. Sedangkan kamera selfie, perangkat ini menggunakan sensor 16 megapiksel. 
Poco X3 GT hadir dengan dukungan chipset Dimensity 1100 yang ditemani opsi penyimpanan 8 per 128 GB atau 8 per 256 GB. Poco X3 GT juga dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang sudah mendukung fitur fast charging 67W serta dukungan MIUI 12.5 berbasis sistem operasi Android 11. Diumumkan pada Rabu 18 Agustus 2021, Realme GT Master Edition menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 778 5G yang menggunakan fabrikasi 6 nanometer dan 4 inti arsitektur A78 dengan kecepatan hingga 2,4 GHz. Ponsel ini juga sudah mendukung jaringan 5G. Performa Realme GT Master Edition disokong baterai besar 4300 mAh yang mendukung pengisi daya cepat 65 watt Super Dash Charge. Menawarkan rendering grafis hingga 40% dan mendukung refresh layar mencapai 120Hz, Realme GT Master Edition menjanjikan gambar kabur berkurang saat bermain game di layar Super AMOLED 6,43 inci. Pada fotografi, Realme GT Master Edition didukung kamera utama 64MP, lensa ultra wide angle 119 derajat, dan lensa makro 4 cm di belakang. Untuk swap foto, ponsel ini dibekali lensa 32 megapiksel yang menggunakan sensor Sony IMX615. Ponsel ini merupakan versi upgrade dari Galaxy A52 yang telah dirilis di tanah air pada Maret 2021 lalu. Smartphone yang menghuni segmen kelas menengah ini datang dengan sejumlah peningkatan seperti dukungan konektivitas 5G, layar Super AMOLED, refresh rate 120Hz, serta fitur RAM Plus untuk memperluas kapasitas RAM hingga 4GB. Galaxy A52 S 5G mengusung layar berdiagonal 6,5 inci dengan resolusi Full HD+. Di bagian atas layar, terdapat punch hole atau lubang untuk memuat kamera selfie 32 megapiksel. Di bagian punggungnya terdapat 4 kamera yang dimuat dalam modul berbentuk persegi panjang berikut LED flash. Konfigurasinya terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel dan kamera depth sensor 5 megapiksel. Samsung Galaxy A52 S 5G ditenagai chipset Snapdragon 778G, berikut RAM 8 GB dan memori internal 256 GB yang bisa diperluas dengan kartu micro SD hingga 1 TB. Menggandeng pabrikan lensa kenamaan Zeiss asal Jerman, Vivo merancang X70 Pro dengan mengunggulkan nilai jual dari aspek fotografi. Vivo X70 Pro memiliki 4 kamera belakang. Terdiri dari kamera utama 50MP, kamera portrait 12MP, kamera ultrawide 12MP. Di bagian depan, Vivo X70 Pro memiliki layar E5 AMOLED Display berbentang 6,56 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz. Di sisi atasnya terdapat sebuah punch hole yang menampung kamera selfie 32 megapiksel. Di sektor hardware, X70 Pro mencakup chipset MediaTek Dimensity 1200 yang dipadankan dengan RAM 12 GB dengan fitur extended RAM 2 hingga 4 GB. Berikut penyimpanan 256GB dan baterai 4450mAh 
dengan teknologi pengisi daya cepat fast charge 44 watt. Nah, itulah 6 handphone terbaik paling laku menjelang tahun 2022 nanti. Gimana tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun saran dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton gue Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.